Bad trip na bad trip ka na ba pag naglalag ka sa paglalaro mo? Parating disconnect, wala ka sa clash, ayaw ka nang isali ng kalaro mo dahil hindi ka maasahan. Or nanonood ka ng movies pero ang tagal ng buffering time, pa-stop, pa-stop, isang oras na, na movie, umaabot ng dalawang oras. Pues, itong video na to ay para sa'yo. So yun na nga guys, paano nga ba natin ma-improve yung gaming experience natin? Gaming experience, ang ibig sabihin ko, paano mawawala yung lag, yung delay, yung desync na tinatawag na napaka-importante sa mga competitive na laro. ba? Diba? Like yung PUBG na nilalaro ko na matagal na, yung, yung Warzone, Dota 2, kahit anong online games, guys, kailangan ng stable na internet. Kung hanggat sa mare walang lag, di ba? Hindi madi-disconnect. At hindi lang ito para sa gaming. Itong video na to hindi lang to para sa gaming. Para din to guys sa mga simple user lang. Like yung mami mo, nanonood ng YouTube or Facebook, Netflix sa cellphone nila. Or sa smart TV, nanonood ka ng 4K Netflix. Paano mare-reduce yung buffering time? Kahit sila nainis din. Itong video na to para sa lahat na nakikinabang sa internet. So, quick background lang guys. Dahil okay na frustrate na dati tungkol sa issue na to. Dati ang internet lang namin is PLDT DSL 5 Mbps. So noong time na yon, nagbuild ako ng PC para maglaro ng PUBG dahil nainggaan niyo ako dun sa cellphone na yung yung ROS and then PUBG. Kaso ang problema 5 Mbps lang internet namin. So iniisip natin ang una ang una kong naisip Ah, mabagal kasi 5 Mbps lang. Kung ako lang, kung ako lang yung gumagamit ng internet, guys, walang masyadong problema. Medyo naglalag pa rin. ba? Diba? Minsan, in-off ko pa yung wifi para ako lang yung makagamit. Naka-ethernet cable ako. Yung desktop computer dun sa diretso dun sa modem, sa router. Naglalag pa rin. May delay. Paano pa kung gumamit sila? Diba? Sobrang lag na. Sinwerte, nakabita kami ng, ng PLDT Fiber, 30 Mbps. Actually, 25. Tapos, free boost na, five, na plus 5 Mbps. So, 30 Mbps. Upload speed, mas mataas pa, like 40 Mbps. So, excited ako, diba? Nakabitan kami. Naglaro ako ng PUBG at gumamit na yung mga members ng bahay. sa Gumamit na sila ng internet. Lag pa rin. Pwedeng ito yung na-experience nyo ngayon. Kaya, kaya ako ginawa itong video na to Para sa inyo, para sa mga gustong pumasok siguro sa pro scene, mga gustong mag-stream, ba diba? Nang stream ng laro, magpasayo ng tao, at mga paglaro na maayos in general. At ganun din sa mga, sa mga hindi naglalaro, sa mga nags, sa cellphone, nanonood ng mga, ng mga HD videos, HD movies, ba diba? Paano madedecrease yung buffering time? Or pwedeng, paano mawala yung buffering time? Dere-derecho lang. Out of frustration, nag-research ako ng konti. Sishare ko sa inyo guys. Sa research ko na yung ang stock router pala or yung router na pinrovide ng ISP natin, internet service provider like PLDT, Globe, uh, Smart, Converge, Sky Cable, at marami pang iba ay hindi sapat para sa 30 Mbps plus na inavail avail plan. Para ma-fully maximize ang plan nyo is kailangan nyo bumili ng router. Anong router ang kailangan para ma-maximize mo ang speed ng internet nyo? So, dito na tayo magsisimula. So, yun na nga guys. Ito yung na-research ko. Out of frustration. Dahil lag pa rin talaga. Kahit nagkaroon kami ng PLDT Fiber, 30 Mbps, same as the upload speed, pero mabagal pa rin pag nagsabay-sabay. Halos walang difference guys. Honestly, halos walang difference nung naka 5 Mbps pa lang kami. Hindi to oo okay, seryoso to. So basahin natin guys, what's the difference between Sumimo and Mumaimo? SU SU single user, MU multi users, MIMO MIMO multi multiple input, multiple output. Okay? Masyadong tech, pero hanggang dito lang 'yan. Isang page lang tong medyo tech. Para lang may description, para, para sa baka sabihin nyo kung ano na lang sinasabi ko dito, ba diba? So, may basis. So, ito yung stack router, guys. 
So MIMO was an optional technology that came along with 802.11n standards. Single user MIMO operates multiple streams of data that must be sent or received between just one device at a time. This technology requires both and transmitting and receiving Wi-Fi radios to support the MIMO technology along with the multiple antennas. So, ang point lang dito guys is ito. Ibobold ko. Operates multiple stream of data must be sent or received between just one at a time. One device at a time. Okay. Basahin natin yung, yung second paragraph. Ito yung router na kailangan natin guys. Kailangan natin bumili ng router na may ganitong feature. Okay. Ano yung feature? Mo, MIMO. Multiple users. And then MIMO. Multiple input. Multiple output. Okay. So babasahin ko na. While Mo, MIMO only became available on the wave of 802. That 11 AC standards, this technology enables Wi-Fi to simultaneously transmit those multiple streams to different Wi-Fi devices. Instead of just one device, when compared to the older version, Sumimo, another benefit to MU, which is again multiple users, is the Wi-Fi device receiving one of the MIMO data streams doesn't have to have multiple antennas. Therefore, one devices with single antennas will support this. However, the receiving Wi-Fi devices must support the MIMO technology. Those multiple streams to different Wi-Fi devices. So, alam nyo na guys, medyo may background na tayo sa sinasabi ko about sa router na kailangan natin bilihin. Okay guys. Mamaya natin pag-uusapan yung price para ma-explain ko ng mabuti sa inyo, mapa-simplified ko para sa inyo. Nagaya ko na hindi tech savvy. Meron tayong mga iilang example. Anong pinagkaiba ng Sumimo at Mumimo? Think about this Ferrari car na yan yung yan yung ISP natin, yung internet service provider natin. PLDT in my case. Na napakabilis, 'di ba? 30 Mbps, 50 Mbps, or even 100 Mbps. Pero hindi nga sapat, di ba? Ngayon, sa second picture is yung toll gate na may traffic, di ba? Isa lang yung toll gate na bukas. Naka-Ferrari ka. Meron ng traffic congestion, di ba? Binabattleneck ng router mo, yung stock router mo, yung plan mo sa internet service mo. Gaya nga sa binasa ko kanina na ang sum, uh, na ang sumay mo is one at a time. Na eto may pila. Imagine mo guys, isa lang yung bukas na counter. Kaya nagkakaroon ng lag, ng desync. Minsan na disconnect ka pa sa laro. Pag nanonood ka ng YouTube, ng Netflix, humihinto, nagbabuffer. Is kasi, meron pang ibang pinaprocess yung, yung router mo. Sa bahay nyo, na gumagamit din ng internet service. Ngayon, Ano ang MUMIMO? Multiple user, multiple input, multiple output. Maraming bukas na counter, maraming bukas na toll gate. So, sabay-sabay sila guys. Nakakadaan, mabilis ang pila. And therefore, pagdating sa internet, walang, walang nagbabuffer. ba? Hindi naglalag yung paglalaro mo. Hopefully guys, na explain ko na mabuti sa inyo. This is a must buy. Para talaga ma-fully maximize nyo <laughs> yung yung speed plan nyo, yung fiber plan nyo sa ISP nyo. Isipin nyo siguro masyadong komplikado to. Okay, Tito G, nakabili na ako ng Mumimo router. Paano to iset up? Madali lang guys. Madali lang. So, all you need is the Ethernet cable. Straight Ethernet cable. Pwede kang makabili nito sa mga computer store or pwede kang magpagawa sa mga nagbebenta ng RJ45 at yung Ethernet cable. Sabihin nyo lang straight connection or i-coconnect nyo yung computer nyo sa, sa router. So, yan lang ang kailangan nyo guys bukod dun sa router na binili nyo. So, sa natin yung kakabit yung Ethernet cable guys? Madali lang to, promise. So, ito yung Mumimo router. For example, lahat, I guarantee you, lahat ng router ay may internet port. Kung hindi siya bukod, 
tulad dito sa first picture, kung hindi siya bukod sa iba, may, lab, may kulay na bukod tangi. So, doon yung i-connect yung Ethernet cable, doon sa Mumimo router. etong yellow ports nakikita nyo, yan yung uh, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Kung gusto mong mag-connect ng another router, doon sa Mumimo router, ba Para ma-extend, kung malaki yung bahay nyo, gusto nyo i-extend yung, yung Wi-Fi signal, doon nyo i-connect. Alright? Then, doon sa other end, guys, i-connect nyo, syempre, doon sa stack router, doon sa Sumimo router. Sa nyo i-connect, kahit saan, kahit sa LAN port na makikita nyo doon. Walang internet port yung stack router. Uh, magsisimula siya sa LAN 1, LAN 2, LAN 3, and LAN 4. So, kahit saan doon. So, once na nakabit nyo na, guys, you're already set up. Wala ka ng ibang kailangan gawin. Hindi mo kailangan ng computer or ng phone para i-configure yung binili nyong mumimo na router. Ito nga pala yung router na nabili ko way back August 8, 2019. Until now, guys, ginagamit ko pa rin siya. Walang ka problem, problema. Nag-YouTube sila, nag-Netflix sila, nag-Facebook sila. Ha? Lima sila nag... or limang cellphone, limang taong gumagamit ng internet. Ako naglalaro dito. nag stream Walang ka problem, problema guys. Okay na okay. Recommended talaga. Kaya ako rin ginawa tong video na to para sa inyo guys. Sana makatulong. Lalo na sa panahon ngayon na nasa bahay lang tayo. Naglalaro lang siguro tayo kung wala tayong trabaho. Or kung, kung naka-work from home ka, tas mabagal, you might consider this. Uh, the Sumimo router. You can order online. Pwede na sa Lazada guys na pwede na mag-deliver kung I think kung nasa Manila ka or Metro Manila or mga kalapit. Huwag kayong mag guys. Medyo pricey talaga tong router na napili ko. No other reason na gusto ko laitsura niya. Cool siya. Mukha siyang gaming router. So kanina lang guys bago ko ginawa tong video na to nagtingin-tingin ako sa Lazada kung ano yung pinakamurang router na may mumimo feature. Ito yon TP-Link Archer A6, 1,950 pesos sa Lazada. Search nyo na lang. Or kung hindi available, the time na napanood nyo na to, maghanap lang kayo ng, ng router, ng chip na router, mga around this price, and then Google nyo na lang, ba? Search nyo yung model, TP-Link Archer A6, for example, tapos punta, punta kayo sa specification, and hanapin nyo yung Mumimo. Pag may mumimo, good na good kayo doon guys. Ito optional lang guys, pero recommended na gawin. May makulit pa rin ako makonek doon sa stack router, doon sa dati nyong wifi. May makulit na ako makonek. So meaning maglalag ka pa rin. Ito ang kailangan nyong gawin guys. Pwede to sa cellphone, pwede to sa computer. At ang gagawin natin ngayon is i-access yung router nyo. I-configure na yung router. Madali lang to guys. So una sa lahat, nasa likod ng router nyo or nasa manual ng router nyo kung naitatago nyo pa yung username at password ng router nyo. So usually guys, ito ang itatype nyo sa cellphone nyo or sa computer nyo. Open Mag-open lang kayo ng browser sa computer, sa cellphone at i-type nyo 192.168.1.1 Sa PLDT Fiber, ang default password is 1234 username admin. So, nakalagi na tayo. Madali lang to guys. Sobrang dali lang to Promise. Pupunta ako sa network and then advance. By default guys, naka-enable naka to at kailangan natin i-disable. Anong ibig sabihin ng SSID? SSID is so-called Wi-Fi name. Like yung anong pangalan ng Wi-Fi nyo? Kung nari may bisita kayo, oy ano, ano yung Wi-Fi nyo dito? Wi-Fi name, SSID. Kailangan nyo lang i-disable, tapos i-apply nyo. Once na-apply, meron pa rin isa, pwedeng meron pa rin isa, 5G. I-disable din natin yung 5G, 5G advance. I-disable ko din siya, apply. Ayun, yun lang ang kailangan gawin guys. Pwedeng iba sa inyo yung interface, hindi ganti itsura sa pag-chinect nyo yung IP address, yung 192.168.1.1. Again, pwede rin iba yung IP address, pero positive ako, yan yung IP address, 192.168.1.1. Open nyo sa Google Chrome, kahit sa web browser, type nyo yan, then type in yung username and password na makukuha nyo ulit dun sa either likod ng router, 
or dun sa manual nung first time na nakuha nyo yung router, yung stock router guys. So ngayon naka-disable na, ang lalabas na lang dapat sa mga computer, laptop at phone nyo is yung wifi ng bago nyong router. At dun yun na mafully maximize yung feature. Siguradong walang sabi. Guys, example nga pala, ito inopen ko yung PUBG ko at kinonect ko yung... Yung, yung computer at itong tatlong cellphone sa harap ko, dun sa stock router. So, hindi ko ginagamit yung Mumimo router. Yung stock router lang, ganito yung nangyayari. Yan, kitang-kita nyo sa taas, yung namumula, nangingilaw. Ibig sabihin na yan, may lag ka sa paglalaro mo, ba diba? At ito yung cellphone na pinlay ko yung YouTube. Sabay-sabay. 10 packet, 7, even 1% guys. Even 1% na packet loss, malaking bagay na yan sa paglalaro. So, baka hindi kayo naniniwala sa akin, kaya nag-effort ulit ako na i-on yung wifi at i-connect yung tatlong cellphone tsaka yung computer. Yan yung may experience nyo guys. Sa Mumimo na router, kapag nakonek yung tatlong cellphones nyo, Any cellphone, computer, laptop, desktop, nakakonect dun sa Mumimo na router, hindi nyo may experience to guys. Lalo na kung naka-fiber ka, at least 30 Mbps, di ba? 25 Mbps, Mbps, 20 Mbps. Hindi, hindi mangyayari sa ito. Ito naman guys, yung example using the Mumimo router. Meron akong tatlong cellphone sa harap ko ngayon, magpe-play ako ng YouTube. Uh, unfortunately, yung dalawang cellphone, naka 720 lang, yun ay max resolution na pwede mong i-play. While, itong phone na gamit ko is 1080p 60fps. So, magpe-play na tayo guys ng video. Tignan natin kung maglalag. Ayan, naririnig nyo na sa background yung pinay-play ko. Ayan, try ko maglakad. Check nyo guys, tatlong cellphone ang nagpe-play. Uh -huh. So yan guys yung Mumimo router. Wala kang kaproble-problema. Pwede kayong magsabay-sabay gumamit guys. At kung nakatulong sa inyo itong video na to guys, please subscribe to my YouTube channel. And follow me on Facebook, Potito G. At ishare nyo na rin sa mga groups na alam nyo para malaman din ng iba. Share the blessings guys. Sana na-enjoy nyo. See you on my next video.